చాలా ఏళ్లపాటు పిల్లలు లేకపోవడంతో సాల్మన్ రాజు ఆయన భార్య శాంతి చివరకు హెచ్ఐవి బారిన పడ్డ చిన్నారులను దత్తత తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు మాకు పిల్లలు లేరు ఓ అనాథాశ్రమం నుంచి ఎవరినైనా దత్తత తీసుకునే బదులు అవసరార్థులకు కొత్త జీవితం ఇస్తే మంచిది అనిపించింది అందుకే మేము హెచ్ఐవి బారిన పడ్డ చిన్నారుల్ని దత్తత తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం ఓ వృద్ధుడు తాను ఎప్పుడు చనిపోతానో తనకే తెలియదని హెచ్ఐవి బారిన పడ్డ తన ఇద్దరు మనవల్ల భవిష్యత్తుపై బెంగగా ఉందని మా ఇంటికి వచ్చి చెప్పారు వారిని దత్తత తీసుకోవాలని మమ్మల్ని అభ్యర్థించారు ఎవరో చేసిన తప్పు అటువంటి పిల్లలు బాధపడుతున్నారని నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు నుంచి ఈ కేంద్రాన్ని మొదలుపెట్టాను పూరా కష్టపడిట్టే ఇక్కడుండే చాలా మంది పిల్లలు ఆయన నాన్న అని పిలుస్తారు వీళ్ల చదువుకు పోషణకు అవసరమయ్యే నిధుల్ని స్నేహితులు బంధువులు సేకరించిస్తుంటారు ఇక్కడున్న నా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వీళ్ళకు కూడా నేనంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా నన్ను విడిచిపెట్టారు సాల్మా నన్నయ్య ఉమా అక్క నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ధైర్యాన్ని పెంచారు వాళ్ళు ఈ స్కూల్ తో ఉన్న అనుబంధాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటారు మాకు దేని గురించి బాధ లేదు వాళ్లను వాళ్ళిళ్లలో ఎంత బాగా చూసుకుంటారో తెలియదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మేమంతా ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలా కలిసిపోతాం పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసిన వాళ్లను వృత్తి విద్యల్లో చేరేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇక్కడే చాలా సంతోషంగా ఉన్నానంటున్నారు దేవశ్రీ తాను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది స్నేహితులు తనతో సరిగ్గా మాట్లాడేవారు కాదని కొంతమంది అయితే ఏది పంచుకోరని కానీ తనకు ఎలాంటి బాధ లేదంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉన్నానన్నది ఆమె భావన కంప్యూటర్ డ్యాన్స్ క్రీడలు సృజనాత్మకతకు ఇక్కడ పెద్దపీట వేస్తారు ప్రతిరోజు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నంత వరకు నేనే పోషించేవాడిని కానీ వారి ఆరోగ్య సమస్యల దృష్ట్యా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది స్కానింగ్ ఈసీజీ ఇతర మందుల ఖర్చుల కోసం డబ్బు కావాల్సి వచ్చేది దీంతో మా స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అడిగేవాడిని పిల్లల సంఖ్య పెరిగినప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేశాను పిల్లల కోసం నేను మూడు చోట్ల పనిచేస్తున్నాను వారిలో ఉత్సాహం నింపేందుకు ప్రతి నెలా మా వసతి గృహంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటాం 